ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਹਰਪਿੰਦਰ ਕੌਰ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਦੋ ਖਾਸ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਨੇ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ESL ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਜ਼ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਕਿਉਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਵ ਦੀ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਰਹੇਗੀ ਅੱਜ ਖਾਸ ਚਰਚਾ ਹੈਡਲਾਈਨ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਵਿਡ-19 ਪੈਂਡੈਮਿਕ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਨੈਗੇਟਿਵ ਪੀਸੀਆਰ ਟੈਸਟ 3 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਹੋਟਲ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 14 ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਕੁਆਰੰਟਾਈਨ ਕਰਨਾ ਮੈਂਡੇਟਰੀ ਹੈ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਇਹ ਟਰੈਵਲ ਰੈਸਟ੍ਰਿਕਸ਼ਨਸ ਜਾਰੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡਾ ਵੈਕਸੀਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਐਸੇ ਸੰਬੰਧੀ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਫੈਡਰਲ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਉਮਰ ਅਲਗਾਬਰਾ ਦੇ ਨਾਲ हेलो मिनिस्टर आई थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग आवर टाइम फॉर पीडीसी पंजाबी हाय इट्स गुड टू बी विद यू इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर मिनिस्टर आई वुड लाइक टू नो एज अ न्यू रोल ऑफ ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर व्हाट आर योर मैंडेट प्रायोरिटीज नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू स्पीक विद यू एंड योर व्यूअर्स ऑर्गेनाइजेशंस लाइक योरसेल्फ डू एन इनक्रेडिबली वैल्यूएबल सर्विस फॉर कम्युनिटी मेंबर्स हु आर ऑलवेज लुकिंग फॉर एक्यूरेट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन um your question about my mandate my mandate uh, uh, as a minister of federal minister of transport is responsible for the safety of uh, all modes of transportation across surface like vehicles and trucks across uh, rail across aviation like planes and and marine like boats and ferries uh i do want to add a caveat that uh, your viewers would know about the complication of our jurisdiction federal government provincial government so cer- certain modes of transportation are within the uh, f- provincial uh, jurisdiction and other modes of transportation are within the federal jurisdiction and let me add in in top of safety and efficient modes of transportation my job is to make sure that we are uh reducing emissions from transportation because transportation is a large source of emission second that we are uh, uh adapting and adopting to new technologies including green technology like uh, you know zero emission mm-hmm. vehicles and electric vehicles third to make sure that uh, uh right now is the priority as you know is covid uh, making sure that we are uh respecting and protecting the public health of canadians so certain measures for health and safety are uh, are under my mandate well minister as you mentioned about uh, covid if you look at the uh, recent uh, travel restrictions negative covid-19 test is required before boarding the flight and once uh, one person land in canada they have to do 3 days hotel quarantine and then later on 14 days self isolation and quarantine but as we are seeing the numbers are rising daily so how long do you think will these restrictions be in place Uh, thank you for that question and let me just uh, remind everybody the reason why we're putting these measures are is to protect Canadians and we said from the uh, from the beginning the prime minister said from day one we will do everything we can to protect the health of Canadians and by the way uh, you can see that our numbers overall compared to other countries that we're doing uh, uh, not too bad having said that one death because of covid is too many uh, so uh, I just want to say uh that our measures are guided by public health advice uh we were always assessing uh the infection numbers were assessing how in fact uh, infections are transmitted so these measures that we put for travel are important um let me remind everybody again today is not the right time to travel um i know people have been sacrificing for months have been um um uh, inconvenienced for month uh these measures are temporary uh i know they will be eased at some point but the timing of when they'll be eased will be determined by public health advice and the ma- and the numbers that we're seeing with covid and also vaccination i'm sure will play a, a role as well 
But Minister, when these restrictions came into place almost a month ago, then the news were coming in that travellers are not ready to follow it. They were non-complying and there were fines which was issued. So are there still news coming up, still these cases coming up that uh, travellers are not ready to follow this and still the fines are in place? Look, I, let me say thank you to all Canadians uh, who, as I said, have been sacrificing for months now. Uh, most Canadians have been following public health advice, either domestic uh, advice or international travel advice. Um, you know, we've had some challenges when we first implemented these new measures, but I would say today uh, they are, uh, for the most part, going well. Most people, we have high level of compliance. Uh, but I just want to say something that, you know, on the rare occasion when somebody is trying to avoid following public health advice or cheat the system, we have the ability to impose fines. I, uh, my department fined one traveler $10,000 because they showed the wrong document. They showed false COVID test. Uh, so they, they were fined $10,000. Um, so it's really, really important that we maintain public health uh, measures. And let me say to you and to your viewers, we are actually seeing the results. Today, from the day we impose these additional measures, we've been able to reduce infections important into Canada by 88%. We've seen a dramatic decline uh, from, uh, from the importation of the infection. Uh, but Minister, current travel uh, restrictions, those are in place, they ban every non-essential traveller to enter in Canada. But there are travellers, there are international travellers who are being vaccinated. And if they want to enter in Canada, is a government considering anything like vaccine passport for this international travellers? So right now our, uh, uh, our focus is on uh, acquiring supplies. Um, our job as a federal government is to acquire the vaccine and then transfer them to the provincial governments. The provincial governments, along with local health authority, are the ones responsible uh, for vaccinating people. Our focus is on rolling out the vaccine as quickly as possible to our own population. Um, there is no plan at the moment to vaccinate any uh, newcomers. Uh, we will see with the with the passing of time. We're all we uh, we've proven to Canadians that we're always able to adjust and introduce new policies in response to the situation. But at this moment, we are asking travelers to quarantine uh, to ensure that they protect themselves and Canadians. Well, Minister, I would like to know every industry has been hit hard by the pandemic. But if you look at the airline industry, it has been hit the hardest. Canada needs a strong airline industry, but our airline industry is still awaiting for the aid. You're absolutely right, by the way. You said two things that are accurate. First, that every industry has been hit by COVID. Uh, and it's true as well that the airline industry has been hit the hardest. Um, you know, from uh, day one, our government uh, decided to roll out support packages that were broad based, that apply to everybody, uh, including waste subsidies, including CERB, including uh, we also uh, offered small business support. So uh, from day one, our government rolled out immediate support for Canadians. Um, we, it became clear that with the arrival of the second wave, especially at the beginning of this year, that the airline sector needs additional support because of, uh, of, of these new travel restriction measures. So just so you know and your viewers know, we already rolled out some customized support to regional air uh, airline uh, providers, especially uh, uh, northern airlines and small regional airlines. But we are currently in the discussions with two of the major airlines or with, or with the multiple major airlines. And by the way, Sunwing already received uh, uh, support through LEAF. So Sunwing already received uh, uh, support. But we are already discussing with other major airlines on, on uh, customizing aid. Uh, this discussion is ongoing. Uh, and I hope it gets concluded soon uh, that we can um, uh, help restore some of the regional routes. We could restore, uh, provide some refunds for passengers who have not received refund yet and restore some jobs. 
Minister, flights uh, to the sun destinations have been suspended till the end of the April, but Air Canada is resuming in May. How you are monitoring the situation and is there any possibility this could be extended? Uh, you're absolutely right, by the way. We are monitoring this. We will continue to monitor this. The, the agreement that we reached with the airlines at the time was voluntary and was temporary. Uh, and it was mainly for two, for two reasons. First, because the hotel quarantine still was not in place yet. If you recall, uh, it took us about a month to implement. Once we decided, it took us a month to implement it. So at that time, we didn't have the hotel quarantine measure in place. Second, it was also to preempt the spring and March break uh, vacation season. Um, now, I know the airlines are talking about restoring uh, their, uh, their, uh, their travel routes after May 1st. Um, for us, the heart of our travel measures are, are the hotel, the pre-departure test, or the after-arrival test. Those measures will remain in place. Uh, and I want to remind every Canadian, now is not the time to travel. So even if Air Canada and WestJet or other airlines restore routes, my advice to everybody, my plea to everyone is please do not travel right now. I know it's a sacrifice but it's really important. We're witnessing another spike in numbers. We don't want to find ourselves in another difficult situation. And the best thing to do is that everybody follows public health advice. Definitely, Minister, it's not the time to travel. Uh, thank you so much for taking out your time and sharing this information with us. Thank you so much and stay safe. Bye-bye. ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜੀ ਬ੍ਰੇਕ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ESL ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਇੱਕ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ESL ਯਾਨੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਐਸ ਅ ਸੈਕੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਸੰਬੰਧੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਪੇਰੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪੀਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਕੂਲ ਟਰਸਟੀ ਬਲਬੀਰ ਕੌਰ ਸੋਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬਲਬੀਰ ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ PTC ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਥੈਂਕ ਯੂ ਰੁਪਿੰਦਰ ਜੀ ਥੈਂਕ ਯੂ ਫॉर ਹੈਵਿੰਗ ਮੀ ਤੇ ਪੀਟੀ ਸੀ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਅਜੇ ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ESL ਵਿੱਚ ਚੇਂਜਸ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਜੋ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਆਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ESL ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੇਸਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਆਖਿਰ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਕੀ so esl means english as a second language jinna bachcha nu english properly nahi aundi hundi ohna nu is program de vich paya janda hai te is program de vich ohna nu extra sahulatan dittiyan jandiyan ne ke ohna di jehdi english hai oh jehda ministry standard hai ga ode according ho jave ji par ji main tusi dassya ki ohna nu eh ek facility ditti jandi hai ki ohna di hor better english ho sake par eh kis aadhar te kinna guidelines te eh jehda hai ga board walo tay kita janda hai so uh, right now jado bacche nu atte kindergarten de vich dakhal karwane ha utthe form bharya janda jide vich ek option hundi hai ki tuhanda jehda bacha hega oh class de vich ja sorry ghar de vich kehdi language use karde hage ne so agar parents koi hor language vartde ne to oh automatically oh box check in kita janda hega te ohde vich aa janda ke english hai jehdi oh is family di second language hagi hai so i understand ke parents di jehdi language hai oh second language hai english kyunki assi a lot of like specifically in brampton immigrant community hai gi jinna di english second language hai par jehde etho de born bacche hai gi ne mera jehda uh, ede vich uh, sujhaa hai ga ke ohde base de utte e eh, red flag ho sakda hai ga ke inna bachcha nu extra zarurat ho sakdi hai kyunki sade community de vich specifically kafi bacche ne jehde dada dadi nana nani kol padde hai gi ne तो ये रेड फ्लैग जरूरी है ਉਹਨਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਇਵੈਲੂਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ਾਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਲਰਨਿੰਗ ਸ਼ੁਰ
ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚਾ ਗ੍ਰੇਡ 1 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਗ੍ਰੇਡ 2 ਗ੍ਰੇਡ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ESL ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਲੇ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਕਨਸਰਨ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਅਕਾਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਉਂਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ESL ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿੰਡਰ ਗਾਰਡਨ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਲਰਨਿੰਗ ਸਟਾਰਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਇੱਧਰ ਦੇ ਬੋਰਨ ਐਂਡ ਬ੍ਰੋਟ ਅਪ ਹੈਗੇ ਆ ਜਦੋਂ ਉਹ ਅਪਰ ਗ੍ਰੇਡਸ 'ਚ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗ੍ਰੇਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਇਹ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪਰ ਰਾਈਟ ਨਾਉ ਇਵਨ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੀ ਵੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਆਈ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਲਰਨਰਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫੇਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ 2013 ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਸਿਸ ਸਕੂਲ ਵਰਲਡ ਨੂੰ ਇਸ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਰਿਵਿਊ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰਲੀ ਰეკਮੈਂਡੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਅਗਰ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੱਸੀਏ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਹੀਏ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ ਬੁੱਕਸ ਜਿਆਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁੱਕਸ ਪੜਾਉਣ ਜਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਜਾਂ ਜੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਬੀ ਦੇ ਕੈਨ ਗੈਟ ਅ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਫਰਮ ਸਮਵਨ ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਤ ਸਟੈਪਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੈਪ 1 ਸਟੈਪ 2 ਸਟੈਪ 3 ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਾਣਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ 5-6 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਬੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ES ਤੋਂ ਬਾ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਟੈਪਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਹੋ ਰਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਹੋ ਗਿਆ ਕੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਟੈਪਸ ਪਾਸ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਫੀਸ਼ੀਅਲਟੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮੋਨੀਟਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿਤੇ ਇਹ ਫੇਰ ਲੈਗ ਬਿਹਾਈਂਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੈ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਫਿਰ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਸੋ ਜਿੰਨੀਆਂ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਬੋਰਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਸਾਲਾਂ ਬੱਧੀ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਵਨ ਗ੍ਰੈਜੂਏਟ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੋ ਇੱਕ ਸਟਿਗਮਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ESL ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੂਸਰੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ
ਕਿ ਉਹ ਕੌਣ ਨੇ ਸੋ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਬੋਰਨ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਅਗਰ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 50% ਉਹ ਬੱਚੇ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਫਿਰ ਐਕਸਟਰਾ ਕੀਤਾ ਕੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਵੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿਖਾਓ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖੀ ਜਾਣੀ ਸੋ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਛੋਟੇ ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਮਿਥ ਕਵਾਂਗੀ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਗਰੋਥ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਨੂੰ ਡਿਫਿਕਲਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਟੀਚਰਸ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਟੀਚਰ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਆਬਵੀਅਸਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦਾ ਕਿੰਡਰਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਉਹ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਅੱਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਪਰ ਫਿਰ ਬੋਰਡ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਰਨਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਜਾਏ ਇਹ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਸ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਰਿਵਿਊ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਰੀਵੈਂਪ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਟੀ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹਦੀ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਇਹਦਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਈਅਰ ਟੂ ਈਅਰ ਇਹਦੀ ਫਾਲੋ ਅਪ ਹੋਵੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੇਲ ਨਾ ਕਰੀਏ ਇਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਨੂੰ ਕਰਦਰ ਜਦੋਂ ਗ੍ਰੇਡ 9 ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਇੱਕ ਪ੍ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ESL ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਮੋਸ਼ਨ ਵੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਤੇ ਹੁਣ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸ਼ਨ ਸੀ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 1 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਟਰਸਟੀਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਲਿਆ ਕੱਲਿਆ ਵੀ ਮਿਲੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਬੋਰਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਾਫੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਇਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਬੋਰਨ ਨੇ ਉਹ 10 12 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਸਟਿਲ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸੈਕਿੰਡ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਅੰਡਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਹੈ ਸੋ ਇਹ ਆਲਰੇਡੀ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਆਲਰੇਡੀ ਇਹਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣ ਗਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਲਰੇਡੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਰਡ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪਿਛਲੀ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੋ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਓਪਨ ਬੋਰਡ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਨੇ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਸੋ ਰਾਈਟ ਨਾਓ ਜਿਹੜਾ ਫੀਲਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਸਕੂਲ ਬੋਰਡ ਹੈ ਉਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਦੇ ਸੁਪਰਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮੇਕ ਸ਼ੋਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕੁਟੇਬਲ ਐਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਸਕੀਏ ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਐਕੁਟੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗੀ ਕਿ ਰੋਲ ਪਲੇ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਐਕਸਟਰਾ ਹੈਲਪ ਪ੍ਰੋਪਰਲੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਸੋ